ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இது என் உலகம் ஒரு பெரிய கேப்புக்கு அப்புறமா நான் வந்து திரும்பி வந்திருக்கேன் நிறைய பாசிட்டிவிட்டியோடு வந்திருக்கேன் உங்களுக்காக அண்ட் இந்த பெரிய கேப்லேயும் எனக்கு இவ்வளோ நாள் சப்போர்ட் பண்ணி இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்திருக்கீங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு எல்லாமே நான் இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த பெரிய கேப்க்கு கண்டிப்பாக நிறைய காரணங்கள் இருக்குது நான் லேட்டர் அதை வந்து ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் உங்களுக்கு கூட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் நான் மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு சின்ன தோட்டம் அப்படின்னு சொல்லலாம் தோட்டம் சொன்னதும் ரொம்ப எதிர்பார்த்துறாதீங்க ஏதோ என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு சைடில் வ இது வந்து எங்கள் வீட்டோட வால் வெளியில் இருந்து ஸோ இந்த சைடில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு மூணு அடியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் கேப் வந்து நிறையவே இருக்குது கொஞ்சம் லென்த்தியாக கேப் இருக்கும் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் வாழை மரம் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் தாண்டி கேப் இருக்குது எனக்கு இங்கே செடியாக இருக்கனால சரியாக தெரியல ஸோ இந்த சைடுமே கொஞ்சம் கேப் இருக்குது அண்ட் ஃப்ரண்ட்லேயும் நிறைய இருக்குது இடம் இங்கே வந்து நான் என்னென்ன செடிங்கெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அது எப்படி வளர்ந்துருக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது வந்து பச்சை மிளகாய் செடி இது வந்து நான் நர்சரியில் விதை வாங்கிட்டு வந்து தான் போட்டேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப நல்லாவே க்ரோ ஆகிருக்கு பாருங்கள் பச்சை மிளகாய் வந்துட்டு நிறையவே இருக்கும் செடியில் இப்போலாம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் பச்சை மிளகாய் கடையில் வாங்குறதே இல்லை ஸோ பூவும் விட்டுருக்கு அங்கங்கே நல்லா பெருசாகவே ஹைட்டாகவே வளர்ந்துருச்சு பாருங்கள் பச்சை மிளகாய் இவ்வளோ பெருசாக வளர்ந்துருக்கு இது வந்து வீட்டுக்கு சென்டர் பார்ட்டில் இருக்கு ஸோ இதுக்கப்புறம் அப்படியே தாண்டி போனால் இங்கே வந்துட்டு செம்பருத்தி செடி வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் எனக்கு வந்துட்டு தாம்பூலம் தருவாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு பதிலாக கொடுத்தாங்க அது நட்டு வச்சுருக்கேன் இதுவும் நல்லா வளர்ந்துட்ருக்கு அண்ட் அதுக்கு நடுவுலேயே பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை மரம் இருக்குது இதுவும் வந்து விதை போட்டு வளர்ந்தது தான் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட் வந்து வளர்ந்துருக்கு அப்படின்ட்டு கிட்டத்தட்ட மாடிக்கு தொடுற அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு முருங்க விதைய காய வச்சு அதை போட்டதுனால வளர்ந்தது அண்ட் இதுக்கு பக்கத்துலேயுமே மறுபடியும் ஒரு முருங்க மரம் இருக்குது எல்லாமே விதை தான் அங்கங்கே விதை போட்டோம் அது நல்லா வளர்ந்துருக்கு ஸோ என்னை விட ஹைட்டாக இருக்குது செடி அப்படியே நம்ம போனோம்னா செம்பருத்தி முருங்க மரம் அதுக்கு பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் இருக்குது இதுவுமே வந்து நர்சரியில் விதை வாங்கிட்டு வந்து போட்டது தான் பாருங்கள் வெண்டக்காய் தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு எத்தனை வெண்டக்காய் இருக்குது பாருங்கள் அண்ட் நிறைய பிஞ்சு விட்டுருக்கு இதுவுமே வந்து என் ஹைட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட வளர்ந்துருச்சு ஸோ இங்கே சென்டர் பார்ட்லேயே எங்கள் வீட்டோட சென்டர் பார்ட்லேயே பச்சை மிளகாய் செம்பருத்தி அப்புறம் முருங்கை அண்ட் வெண்டக்காய் வந்து வச்சுருக்கோம் ஸோ இடம் ரொம்ப சின்னது அப்படின்றனால என்னால் கண்டினியூவஸாக நடந்து போய் வீடியோ எடுக்க முடியல இங்கே பச்சை மிளகாய் செடி இருந்து இல்லையா அதுலேருந்து கொஞ்சம் தூரத்தில் அரளிப்பூ செடி வந்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து செடியாக வாங்கி நட்டு வச்சது தான் இதுவுமே கிட்டத்தட்ட மாடி வரைக்குமே வளர்ந்துருச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ பூ பூத்துருக்கு ஸோ அரளியை வந்துட்டு வீட்டில் வெ வழிபடக்கூடாது அப்படின்னா சாமிக்கு வந்துட்டு அரளி பூவை வந்து வீட்டில் போடக்கூடாது சொல்லுவாங்க கோவிலில் தான் போடணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பறித்து நான் வந்துட்டு ஃப்ரைடேஸில் கோவிலுக்கு கொண்டு போவேன் அரளிக்கு அப்புறமா இந்த நடுவில் சென்டர் பார்ட் செடி இருக்கு இல்லையா இதை தாண்டி போகணும் எனக்கு வந்துட்டு மொபைல் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்ம வந்து பேக் சைடு வந்துட்டோம் பேக் சைடில் வந்து ஃபுல்லாகவே வாழை மரம் தாங்க வச்சுருக்கோம் இது வந்து கல்வாழன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கொலத்தல்லாது பட் வந்து இலைகளுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஹைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒவ்வொன்றும் இவ்வளோ பெரிய இலையாக இருக்குது பாருங்கள் கல்வாழையை வந்து நீங்கள் ஐ மீன் நீங்கள் குளிக்கிறீங்க இல்லையா உங்கள் பாத்ரூமுக்கு வெளியில் வர பக்கத்தில் வச்சோம் அப்படின்னா கல்வாழை வந்து அந்த சோப்பு தண்ணியெல்லாம் நல்ல தண்ணியாக மாற்றி உறிஞ்சி எடுத்துக்கும் நல்ல வளரும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அப்படி தான் இருக்குது சோப்பு தண்ணி வெளியில் வர இடத்துல தான் இந்த மரம் வச்சுருக்கோம் நல்லாவே வளருது அடுத்தது வாழை மரத்துக்கு அடுத்து இங்கே வந்து ஒரு மல்லிகைப்பூ செடி இருக்குது இது வந்து இந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடு கட்டும் பொழுது ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வச்ச செடி அது நடுவில் போயிடுச்சு சுத்தமாக இப்போ மறுபடியும் வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு அது பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் முருங்க மரமும் நெல்லி மரமும் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து பின்னாடி ஐ மீன் சைடில் இருக்கிற ஃபுல் இடத்துலையுமே இது தான் இருக்குது அங்கே ஒரு தென்னை மரம் இருந்துச்சு நாங்கள் அதை வெட்டிட்டோம் ஸோ இது தான் வந்துட்டு சைடு வியூ இப்போ வெளியில் போயிட்டு ஃப்ரண்ட்டில் என்ன
இங்கேயுமே வந்து வாழைமரம் வச்சுருக்கோம் நல்ல இலைலாம் பழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு லாங்காக வந்து இது வந்துட்டு பழம் கொடுக்குற வாழை இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுண்டக்காய் செடி வச்சுருக்கோம் வச்சு கொஞ்ச நாள் தான் ஆகுது இப்போ தான் பூ வி விட ஆரம்பிச்சிருக்கு சுண்டக்காய் பூ இது அந்த சுண்டக்காய் செடி பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செம்பருத்தி பூ செடி இருக்குது நான் ஆல்ரெடி காட்டின செம்பருத்தி வந்து ரெட் கலர் பட் இது பாருங்கள் இது வந்து பிங்க் கலர் செம்பருத்தி எனக்கு வந்து இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ இதுவும் நர்சரியில் அப்படியே செடியாக வாங்கி வந்து நட்டு வச்சது தான் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா அண்ட் இங்கே பாருங்கள் இந்த சுண்டக்காய் செடிக்கும் வாழை மரத்துக்கும் நடுவில் எனக்கு வந்து மாதுளை பழ செடியா இல்லை எலுமிச்சை பழ செடியான்னு எனக்கு தெரியல இப்போ தான் நானே பார்க்குறேன் அது ப்ளஸ் பக்கத்தில் வந்து ஒரு வெத்தலை கொடி காம்பு வந்து நட்டு வச்சோம் அது வந்து வர ஆரம்பிக்குது இந்த செம்பருத்தி செடி பக்கத்தில் இங்கே வந்துட்டு ஒரு ஒயிட் ரோஸ் வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ தான் மொட்டு விட ஆரம்பிச்சிருக்கு இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு மொட்டை இருக்குது சரி ரெண்டு மொட்டை தான் வந்திருக்கு இதுக்கு பக்கத்தில் அப்படியே இங்கே வந்தால் பன்னீர் ரோஸ் வந்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கு இல்லையா பன்னீர் ரோஸ் நல்ல வாசனையுமே இருக்குது நிறைய பூ பூத்துருக்கு இன்றைக்கி இதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு அங்கங்கே வெத்தலை கொடி வந்து படர்ந்துட்டுருக்கு எவ்வளோ பெரிய வெத்தலை வருது பாருங்கள் பார்த்தீங்களா வெத்தலை கொடி தான் ஃபுல்லாக இருக்குது வீடு ஃபுல்லாகவே இது எல்லாமே வெத்தலை தாங்க ஸோ வெத்தலையும் சாமிக்கு வைக்கும் பொழுது வெளியில் வாங்குறது இல்லை வீட்டிலே பறித்து வச்சுக்குவோம் இதை வந்து நல்லா அழகாக கொடி மாதிரி ஏற்றி விட்டோம் ஸோ வீட்டு வாசலையும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது இது பார்க்குறதுக்கு அண்ட் இது பக்கத்தில் வந்துட்டு என்ட்ரன்ஸில் உள்ள நுழைஞ்சதுமே மணி பிளான்ட் வச்சுருக்கோம் அதையுமே வந்து அந்த கம்பத்தில் ஏற்றி விட்டுருக்கோம் இதுதான் எங்களுக்கு தண்ணி வர ஏரியா ஸோ அதனால் இங்கே காலையில் பிடிச்ச தண்ணி எல்லாமே அப்படி அப்படியே இருக்குது அண்ட் இந்த ரோஜா செடிக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தோம்னா இங்கே வந்துட்டு ஜாதி மல்லியும் மல்லிகையும் இருக்குது இது வந்து மல்லி செடி ஸோ இது நிறைய பூ கொடுத்துருச்சு இப்போ இனிமேல் தான் மொட்டு வீடு ஆரம்பிக்கும் அண்ட் ஜாதி பாருங்கள் ஜாதி வந்து நிறையவே மொட்டு விடுது இந்த இந்த ஸ்பேஸில் வந்துட்டு கீழே வல்லாரக்கீரையும் போட்டிருக்கோம் ஸோ வல்லாரக்கீரை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லா ஞாபக சக்தி வரும்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் ஸ்பேஸு வெளி ஸ்பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் எங்கள் வீட்டு வாசலில் ஸோ அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்துட்டு செப்டிக் டேங்க் மாதிரி நாங்கள் கட்டியிருக்கோம் அதுக்கும் மேலேயுமே நான் வந்து தொட்டி வச்சுருக்கேன் இந்த தொட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வெண்டக்காய் இருக்குது அண்ட் இதில் துளசியும் வந்து இருக்குது அதுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு கேனில் அரளி வச்சுருக்கேன் இதுவுமே வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் எனக்கு கொடுத்தது தான் அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கேனில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் வளர்ந்ததும் வெளியே வச்சுக்கலான்ட்டு அதுலேயுமே வந்து துளசி முளைச்சிருக்கு பாருங்கள் இது வந்து மரமாகவே ஆகிடுச்சி இந்த துளசி எல்லாத்தையும் சேர்த்து கயிறு போட்டு கட்டியிருக்கேன் அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன தொட்டி இருக்குது இங்கே வந்து உருளைக்கிழங்கை வந்து புதச்சி வச்சுருக்கேன் மொளை கட்டிடுச்சு ஸோ புதச்சி வச்சுருக்கேன் வருதான்னு தெரியல வந்துச்சு நான் சொல்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு ஒரு உடஞ்ச பக்கெட் இருந்தது ஸோ அதில் வந்துட்டு இந்த கற்பூர அள்ளி வச்சேன் அது வந்து பாருங்கள் இவ்வளோ சூப்பராக வளர்ந்துருக்குன்னு கற்பூர வள்ளியை பொறுத்த வரைக்குமே நீங்கள் சின்னதாக ஒரே ஒரு கிளை உடச்சி வச்சா கூட அது நல்லா வளர்ந்துரும் அண்ட் துளசி வளர்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி கேனில் கேனை கூட வெட்டி நீங்கள் வளர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் கேனில் வந்து நான் துளசி வச்சுருக்கேன் 
நல்லா வளர்ந்துருக்கு அண்ட் அது பக்கத்தில் ஒரு சின்ன தொட்டி இதில் வந்து பாதாம் செடி வந்து வச்சுருக்கோம் இப்போ தான் வச்சுருக்கோம் இது இன்னும் வளரல வளர்ந்ததுக்கப்புறம் மண்ணில் எடுத்து வச்சுருவோம் அதுக்கு பின்னாடி வந்து பட்ரோஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த பட்ரோஸ் வந்துட்டு இதில் வந்து பிங்க் கலர் லேவண்டர் கலர் அந்த மாதிரி ஆரஞ்ச் அப்புறம் பிங்க்லேயே ஒயிட் கலர் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நிறைய வகைகள் வந்துட்டு ஒரே இதில் வச்சுருக்கோம் ஸோ தட் அது பூத்துதுன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அண்ட் பக்கத்துலேயே வந்து என்னோடய துளசி மாடம் வச்சுருக்கேன் மை ஃபேவரட் அண்ட் இந்த பட்ரோஸ்க்கு பக்கத்தில் கற்றாழை வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் கற்றாழை அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோண்டு தான் செடி தான் என் வீட்டில் வளர்த்துட்ருக்கு இன்னும் நிறைய நிறைய வளர்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசை என்னோடய ஃப்ரண்ட் வியூ வந்து இப்படி தான் இருக்கும் சாரி பக்கெட்டில் தண்ணி இருக்குது அதனால் அது அப்படி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ வீட்டு வாசல் நுழைஞ்ச உடனுமே என்னோடய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வீட்டில் எவ்வளோ பிரச்சனையில் நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளே வேலை முடிச்சுட்டு வந்தாலுமே இதை பார்க்கும்பொழுதே வந்துட்டு நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும் நான் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்தவுனே ஃபஸ்ட்டு செடிங்களை தான் பார்ப்பேன் அதை பார்த்தவுனே மைண்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக ஆகிடும் ஸோ எங்கள் வீட்டில் நான் இன்னொன்றுன்னு சொல்ல மறந்துட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அதாவது இந்த அரளி செடி அதெல்லாம் சைடில் சை இருக்குதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா அங்கேயே வந்துட்டு வேலியிலேயே மிளகாத்தான் அப்புறம் முசுமுசு இலை அந்த மாதிரி நிறைய கீரை வகைகள் வந்துட்டு வந்துட்டுருக்கு உங்களுக்கு தெரியுதா இது வந்து முசுமுசு இலை இது வந்து நம்ம தோசை சுட்டுக்கலாம் நல்ல மூலிகை பொருள் இது தோசை சுட்டுக்கலாம் அண்ட் சளிக்கு வந்துட்டு இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் முடக்கத்தான் முடக்கத்தான் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா மூட்டு வழியே வராதுன்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து ஜூஸாகவும் குடிக்கலாம் அண்ட் தோசையும் போட்டு சாப்பிடலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் வழக்கம் போல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறுபடியும் வேறு வீடியோவில் பார்த்துக்கலாம் பாய் பாய்